শুধু পড়াবে তুমি আজ মিথ্য অপবাদ দিয়ে আমাকে সরাই দিলাম কিন্তু মনে রাখবা সত্য কোনো দিনও চাপা থাকে না তুমি এক মনের দমায় রাখতে পারলেও আর হাজারো মনে তৈরি থাকবো তোমার টপ কানুন লেখা কেসটা কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণেই আছে এখন শুধু আইনিভাবে রায়টা হাতে আসার অপেক্ষা কি মনে হচ্ছে মামলায় রুনার জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই তো একদমই না স্যার মিসেস রোনার পক্ষে তেমন কোনো যুক্তি নেই প্রমাণ বলতে গেলে কিছুই নেই দেখলেন স্যার কেমন বেয়াদব মেয়ে মনে এটা তোমার মামা বাড়ি না যে যখন খুশি তখন তুমি এখান থেকে চলে যাবে আর শাস্তি ঘোষণার আগে আমি আজকে টিমের নামগুলো ঘোষণা করছি ওপেনিং এ থাকবে সাফা এবং ওর সাথে টয়া ওয়ান ডাউনে থাকছে বলবে বলবে ক্যাপ্টেন নাম সবার শেষে বলবে আর বোলার হিসেবে থাকছে আয়সা নাফিজা এবং স্পিনার মুক্তা স্যার আপনি বোধ একটা ভুল করছেন আমি তুমি আমার ভুল ধরছো না মানে স্যার আপনি তো আমার নামই বললেন না ক্যাপ্টেনের নাম না বললে হয় আজ তো তুমি ক্যাপ্টেন থাকবে না লিস্টে তো এগারো জন হলোই কিন্তু এই লিস্টে তো তোমার নাম নেই আমার নাম থাকবে না কেন আশ্চর্য আশ্চর্যের কিছু হয়নি সারা রাত পার্টি করে পিৎজা বিয়ার খেয়ে নাচানাচি করে এই লিস্টে যদি তোমার নাম থাকতো তাহলেই তো সেটা আরো বেশি আশ্চর্যের হতো কি বলছেন স্যার এসব মানে আমি তো স্যার কিছুই তুমি না আমাকে জানিয়েছে তোমারই আরেক রুমমেট সাফা যে তোমাদের সাথে পার্টি মজা করলেও বিয়ারটা খায়নি ও নিজেই এসে নিজের দোষ স্বীকার করে গেছে এবং ও রাতেই আমাকে জানিয়ে গেছে যে মনিকে ফাঁসানোর জন্য তুমি কি কি করেছো পৃথিবীতে এখনো সবাই তোমার মতো স্বার্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে নিজের বিবেচনা বোধ হারিয়ে ফেলেনি সাফা শাস্তি পাবে জেনেও পুরো ব্যাপারটা আমাকে জানিয়ে গেছে আর ও যদি নাও জানাতো তারপরেও তো আমি বিশ্বাস করতাম না কারণ যে মনি বিয়ারের ক্যানকে এখনো বোতল বলে সে ওটা খাবে কি করে থ্যাংক ইউ স্যার নবা ভালো করে শুনে রাখো একাডেমির শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে একাডেমির নিয়ম অনুযায়ী তিন নম্বর ধারায় একাডেমির সকল কার্যক্রম থেকে তোমাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং তোমার নামে রিপোর্ট ক্রিকেট বোর্ডে পাঠানো হবে স্যার স্যার সরি আমাকে এত বড় শাস্তি দিবেন না মেয়েরা তোমরা মাঠে যাও তুমিও মাঠে যাও আজকে মাঠে তুমি সাপোর্টিং স্টাফ হিসেবে কাজ করবে তোমার আপু আসছে আজ তাকে তো আর খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে পারি না তিনি এসে দেখুক 
তার মেয়ে কতটা ভালো পারফর্ম করছে তুমিও মনি নবার সাথে সাপোর্টিং স্টাফ হিসেবে মাঠে থাকবে সিতু দেখো দেখি কোনো সারা শব্দ নেই না আমার সাদিকটা চলে যাবার পর এই বাড়িটা একেবারে গোরস্থান হয়ে গেছে কিরে তুই কোথায় গিয়েছিলি একটু বাইরে কাজ ছিল খালা কিন্তু তুমি এখনো রেডি হও নাই কেন রেডি হবো কেন আমরা কি কোথাও ঘুরতে যাচ্ছি নাকি আশ্চর্য খালা আর কিছুক্ষণের ভিতরে দেশের সব সেরা সেরা বড় বড় জার্নালিস্টরা এখানে আসবে তোমার ইন্টারভিউ নিবে তোমার ছবি তুলবে তুমি কি এই বেশে ক্যামেরার সামনে পোস্ট দিবে শুধু বিদেশে যাবার পর কিছু বদঅভ্যাসের কারণে ওর সব নষ্ট হয়ে গেছে শুনেছি টাকা হাতে পেলে ও জুয়া খেলতো বাজি ধরতো নেশা নেশা করতো খালা খালা কি ভাবছো খালা আমাদের হাতে কিন্তু আর সময় নেই তুমি যাও তো রেডি হয়ে নাও কিন্তু সাংবাদিকরা কি আসলেই আসবে কেন আসবে না অবশ্যই আসবে দেশে এত বড় একটা বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হচ্ছে আর সাংবাদিকরা আসবে না এর কথা তো বিশ্বাসই হচ্ছে না কে জানে এখনো নেশা পানি করে কিনা খালা খালা তুমি আবার কি ভাবছো না বলছিলাম তুই যেভাবে বলছিস ওই টাকায় কি এত বড় বৃদ্ধাশ্রম হবে কেন হবে না শোনো তোমার টাকা আর মায়ের টাকা একসাথে করে তারপরে তো আমি কাজ শুরু করব হ্যাঁ তা ঠিক আছে কিন্তু সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলে আমি কি বলবো আমি তো কিছুই জানি না মানে বৃদ্ধাশ্রমটা কোথায় হবে কিভাবে হবে কতজন থাকতে পারবে খালা এইসব নিয়ে তোমাকে একটু চিন্তা করতে হবে না এই দেখো আমি সব কিছু ঠিক করে রেখেছি এই যে দেখো তো এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড হোমের ডিজাইন এর পরের কাগজটা দেখো এই যে দেখো এখানে কে কি কিভাবে কি কি লাগবে সব কিছু আছে তুমি শুধু এটা দেখে দেখে সংবাদ সম্মেলনে পড়ে শোনাবে জাস্ট এইটুকু ডিজাইনটা তো খুব সুন্দর হয়েছে আমি জানতাম তুই এমন হতেই পারিস না নেশা করলে কি মানুষের মাথা থেকে এত সুন্দর গোছানো চিন্তা আসতে পারে নেশা খেয়েছে কে তোর মা তো তোর কথাই বলল দেখ বাবা আগে যদি এসব করেও থাকিস এখন এসব ভুলে যা তুই একটা মহৎ কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিস কতগুলো মানুষের মাথা গোজার ঠাঁই এই বৃদ্ধাশ্রম এই দায়িত্বটা যখন তুই নিচ্ছিস বাবা ওসব ছেড়ে দে হ্যাঁ আমি তোকে দোয়া করছি তুই অনেক বড় হবি কেমন মাথা থেকে সব ফেলে দে হ্যাঁ ফেলে দে আচ্ছা ঠিক আছে হালা আমি সব কিছু ঝেড়ে ফেলে দেব তুমি কোনো চিন্তা করো না চিন্তা কি আর সাধে করি এতগুলো টাকা দিচ্ছি নয় ছয় কিছু হয়ে গেলে হ্যালো আচ্ছা আচ্ছা ব্যানারে নাম লাগবে তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে আমি জানাচ্ছি খালা বৃদ্ধাশ্রমের নাম কি দেবে কি নাম দেব সেটা তো এখনো ভাবিনি আচ্ছা হ্যাঁ সিতু কোথায় থাকিস বলতো কখন থেকে তোকে ডাকছি আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম রে আপা এখন চট করে একটু বৃদ্ধাশ্রমের কি নাম হতে পারে বলতো জাগ্রত জাগ্রত রাখলে কেমন হয় 
ঘুম থেকে ওঠার পর যে অনুভূতিটা হয় সেরকম মা এটা একদমই খেত লাগছে তুমি অন্য কিছু ভাবো আরেকটা সম্পর্ক সম্পর্ক বৃদ্ধাশ্রম এটা ভালো না নাকি বন্ধন বৃদ্ধ নিবাস হ্যাঁ এসব কি নাম বলছিস শুনেই তো মনে হচ্ছে কমিউনিটি সেন্টার বা ওই বিউটি পার্লারের নাম না 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 ওসব নাম হবে না একটা দোয়া না থাকলে এসেছে মাথায় এসেছে একটা নাম সন্তানের দোয়া বৃদ্ধাশ্রম আচ্ছা খালা সব সময় তো মায়ের দোয়া বাবার দোয়া এইসব শুনেছি কিন্তু সন্তানের দোয়া মানে আরে সারা দেশে তো মায়ের দোয়া বাবার দোয়া লাখ লাখ দোকান আছে সেই সব সন্তানরা কি সবাই বাবা মাকে দেখে দেখে না বরং সন্তানের দোয়া এই নামটা হলে না আমাদের এই বৃদ্ধাশ্রমে অনেক লোকজন আসবে আর এই বৃদ্ধাশ্রমে বৃদ্ধাশ্রমটা এমনভাবে করতে হবে সন্তানের কাছে বাবা মা থাকলে যতটা ভালো থাকত তার চেয়ে বেশি ভালো থাকবে আমাদের এই বৃদ্ধাশ্রমে বাহ খালা বাহ দারুণ বলেছ তোমার এই মহৎ চিন্তার জন্য তোমাকে একবার সালাম করা দরকার দেখি থাক বাবা থাক 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 হয়েছে শোন ওই আমার ঘরে টেবিলের উপর টাকা রাখা আছে যা নিয়ে আচ্ছা খালা গেছিলাম কার্তিকপুর হাই স্কুলে নিজের বোর্ডটা দিয়ে আসলাম তারপরে ব্যাপার কি হ্যাঁ ক্যাম্পে আর লোকজন কই রশিদ হারুন জব্বার হেগর কাউরে তো দেখি না ওরা বাড়িতে গেছে কেন বাড়িতে যাইব কেন আজকে নির্বাচনের দিন ক্যাম্পে থাকব ফোন দাও তো ভাই এরা বাড়িতে কি করে আইতে কও ওরা আসবে না ভাই কেন আসবে না কেন সবাই নির্বাচনের বাবু বুঝে গেছে মাপদরের বইয়ে কেউ আসতে চায় না তার আগে পোলটি দিল তা তোরা গেলি না যে বা ধরে ভয় পাস না ভয় পাবো কেন আমি জানি তুমি কোনো অন্যায় করো নাই সাব্বাস বিজেপি পল্লি কারণের পরের থেকে গ্রামের সকলেই তোমার খারাপ ভাব দাস এটাই স্বাভাবিক আমিও খবর পাইছি কাল গভীর রাতে মাতবরের লোকজন গ্রামে গ্রামে যায় ভোটার প্রতি মাথা পিছু টাকা দিছে একটা কথা মনে রাখিস টাকা দিয়ে দুনিয়ার সব কিছু করণ যায় না মা বোনরা যদি ভোট দিবার আহে জয় আমাকে হই বই ভোটে আমরা আগে আছি সেটা ঠিক আছে এত উত্তর থাকি আয় কি ভোট দিস দিছি আমার 
কাছে কাছে হারু পাটের সাথে দু একটা সেলফি তুলি আপনি কি ধরে নিছেন আমি হারবো এই সকল গ্রামের বাচ্চা বলা মানুষ জানে যে কে জিতবে আমি জিতব ছবিটা <laughs> 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 আমার ভোট দেওয়ানোর টাকা কেন তোর বাড়িতে আমার লোকজন যায় নাই দেয় নাই তোর এই জগতে আমরা সবাই টাকার কাঙ্গাল আপনি আমার লোককে টাকা খাওয়াইছেন আমি আপনার নামে নির্বাচন অফিসে অভিযোগ দিব নির্বাচনে হারলে মানুষ যা করে তুই সেটা এখনই করতে চাস আরে ইলেকশানটা শেষ হতে দিতে ফলাফল বাইর হোক তারপর সেইটা নিয়ে তুই করিস আপত্তি করিস এখনই করতে চাস কেন আসো আসতে দে তবু কিছু কর দরকার নেই যা কনের আমি করব না তাই না হ্যাঁ আমি বলবো তার চুপ করে থাকবি ঠিক আছে लियाकत জুলুমের কিন্তু একটা শেষ আছে তোর কিন্তু সেই দিন হয়ে আসছে 